ನಮಸ್ತೆ ಆಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟು ಎಂದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂದು ಇಂಟು ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಬೆಲೆಯು ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ನೈನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಬೋಡೋ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಬೋಡೋ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೋಡೋ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಈಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಟ್ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫೈ ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಕ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋ ಆನ್ಸರನ್ನು ಟೀಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೇತನವನ್ನು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಶೇಕಡ ವೇತನವು ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೀಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇತನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇಪ್
ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಟೀಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಲಜಿ ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಯಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲು ಅದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಆಗಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಆರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆದರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಯಲಜಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಹದಿನಾರು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಹದಿನಾರು ಇದೇ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಗಣಿತ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿರುವ ಅನುಪಾತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಸು ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಂದು ಥರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ರೇಷು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೂ ರೇಷು ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಸೊ ಥರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಥರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಥರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣ ಇದು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಕ್ಷಾಪಥದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಚಲಿಸಲು ಭೂಮಿ
ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಮಾರ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಸ ಬಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸೀಮಾ ವಲಯವು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಎರಡು ಪದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಕ್ರಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲು ಕೋರು ಕ್ರಷ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಗೂ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಗೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೋರ್ದು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸು ಯಾವುದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೋ ಅದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲು ಓಷನ್ದು ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಓಷನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರು ಇವಾಗ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಓಷನ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೇ ಕೋ ಕೋರ್ ಅಂದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಇದು ಇದೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಕೋರ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಂಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಇನ್ನರ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಂ ಕ್ರಷ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದು ಮಹೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಮಹೋ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಗೂ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದು ರೆಪೇಟಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದು ರೆಪೇಟಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದು ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಕೋರ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಕೋರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ಗೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೃತ್ಯು ಸಮುದ್ರ ಸುಪೇರಿಯರ್ ಸರೋವರ ವ್ಯಾನ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಸರೋವರ ಪಟ್ಟಿ ಟೂವೆಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಲವಣ ಸರೋವರ ಹಿಮ ಸರೋವರ ವಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಸರೋವರ ಲಾವಾ ಹೊರ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿರುವ ಸರೋವರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಲೇಕ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲೇಕ್ ವೇನ್ ಲೇಕ್ ಕ್ಯೂ ಸಲೈನ್ ಲೇಕ್ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಯೋಲಿಯನ್ ಲೇಕ್ ಲೇಕ್ ಡೂ ಟು ಔಟರ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಲಾವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡೆಡ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸಲೈನ್ ಲೇಕ್ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಲೇಕ್ ಸುಪೀರಿಯರು ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಲೇಕ್ ಕ್ಯೂ ಬಂದು ಔಟ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಲಾವಾದಿ
ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕಿರುವ ಸಾಗರವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸಾಗರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೀ ಸಿ ವಾಟರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಓಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೈ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ ಇದು ಸೀನ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರು ರೈಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ವಾಟರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಸಿ ವಾಟರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ ಇದು ಸಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಟಿ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಮ್ಮದೆ ಒಂದು ದೇಶದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ರೈಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಓಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೈ ಸಿ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದನ್ನು ಹೈ ಸಿ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಏನಿದೆ ಓಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೈ ಸಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫೆರೆಲ್ನ ನಿಯಮವು ವಿವರಿಸುವುದು ಫೆರಲ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮಾರುತಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆ ಮಾರುತದ ವೇಗ ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಭೂಮಿ ಅರ್ಥ್ ಹೆಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾರ್ತು ಇದು ಸೌತ್ ಪಾಲು ಸೊ ನಮಗೆ ವಿಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಾರುತಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಜರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋ ಪ್ರೆಜರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಕ್ವೇಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವಿಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಂಡು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಅರ್ತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅರ್ತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಅರ್ತ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೆರಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೆರಲ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧ ವಿಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಯಾವ ಕಡೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ವಿಂಡು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತ
California is a cold current. Norway, Norwegian is a warm current. East Greenland is a cold current. Labrador is a cold current. Canary is a cold current. Bangla is a cold current. Peru is a cold current. West Australia is a cold current. OSEO is a cold current. So, I the answer now canary and illiberate, it is cold current. So, Hagagi, it is a cold current. Gulf Stream nodidira, warm current. Brazilian nodidira, warm current. Kurosio, warm current. Then, I'm going to this question. I'm going to this the next question. I'm going to ask this either cold or warm. Hagagi, you map the prakara node cold. Yaw the equator in the Pasagiro current cell, warm current to Yaw North Pole side in the South Pole side in the Bandiradu, cold current. So, ye hat the hat question again answer now, no divi. Next session again, next in the hat question again answer no.